लेती, लेती है नारी रहती है उस दिन से जन्म ली कन्या से लेकर अंतिम समय तक नारी जब तक पृथ्वी पर रहती है उसमें शंकर की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है शिव की आदि शक्ति उस थोड़ा रिटर्न बढ़ा शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है शिव की आदि शक्ति उसके अंदर है वो वो आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम पर हमारे उधर बोलते हैं आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की जरा एक बार वापिस बोलिएगा आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी क्यों बोलते हैं इसको आदि शिव की शक्ति स्त्री में नारी में और और आदि स्वयं की शक्ति आपसे पूछेंगे थोड़ा सा आपको थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे सुनने वालों को कि गुरुजी कैसा प्रश्न कर रहे तुम्हारे घर में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया और तुम्हारे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया ओ मेरी झारखंड की जीजी और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए अच्छे से तुम्हारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया तुम्हारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया बेटे की परवरिश में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और बेटी की परवरिश में कम खर्चा होता है फिर भी बेटा ज्यादा बीमार पड़ता है और बेटी अलमस्त होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही है हर पंद्रह दिन में बेटा बीमार पड़ रहा है बेटी बेटा जन्म से सूखा दुबरा पतरा और बेटी पैदा होते से चेहरा चमक रहा है फ्रॉक पहन ली सुंदर दिख रही है और बेटा उसको कुछ भी पिना बेटी कितनी क्वीट है ना कितनी सुंदर है ना बेटी कितनी बेटे की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है बेटी की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता बेटे को अच्छे से अच्छी कोचिंग लगाई जाती है और बेटी के लिए अच्छी कोचिंग नहीं लगती है बेटे के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढा जाता है बेटी के लिए साधारण कॉलेज देखा जाता है उसके बाद भी बेटिया नंबर वन निकल जाती है और आगे बढ़ जाती वो बेटी है अब आपको बोलना है जय दुर्गा महारानी आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गा महारानी की कन्या में स्त्री में बेटी में आदि शक्ति शिव के आदि शक्ति शक्ति शिव और शक्ति का दोनों का मिलन दोनों का साथ शिव और शक्ति का जो आधा भाव मेरे भोलेनाथ ने अपना स्त्री को दिया आधा भाव स्त्री को दिया प्रदान करा नारी को स्त्री को दिया गया शिव जी कह रहे हैं पताल में बैठकर पतालेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बैठकर कहते हैं सुनो पार्वती मैंने प्रत्येक जन्म लेने वाली नारी के शरीर में आधा बल अपना दिया अपना सुबह की बात आ सुबह ये जीजी भाई ने रंजिता वर्मा जी ने जहां हमको ठहराया है पहले जहां ठहरा रही थी वहां पर 
कमरा तो था पर कमरे में जहां हम सो रहे थे वहां शंकर भगवान की जटा का जल बटक रहा था अब वो रंजीता जी जी बोली कि हमने तो बहुत अच्छा भवन देखा था पता नहीं इसमें पानी छत में से कहा से आ गया अब इन्होंने सोचा कि ये वाले कमरे में पानी टपक रहा है अब पक्की छत उसके ऊपर भी बिल्डिंग बिल्डिंग में भी अब उसमें कमरे में पानी कहां से आ अब इन्होंने कहा इसमें पानी टपक रहा है गुरु को दूसरे कमरे में व्यवस्था कर दे तो दूसरे कमरे में व्यवस्था करी फिर उसमें अब उन्होंने बिल्डिंग वाले से कहा कि इसकी छत फूटी है बिल्डिंग वाले तुम बेवकूफ हो गए इतनी बड़ी बिल्डिंग की कोई छत फूटी होगी तो पानी कहां से टपक रहा है टप 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 पूरे पलंग पर टपक रहा है दूसरे कमरे में व्यवस्था करो तो दूसरे कमरे में टपक रहा है फिर इन्होंने कहा तीसरे कमरे में व्यवस्था करे तो वहां भी टप आए अब इन्होंने कहा बिल्डिंग की चेंज कर अब इन्होंने हमें तो दूसरी जगह ठहरा दिया अब जहां ठहराया होटल वोटल में तो वहां पर सुबह रहे कोई सेवादार वहां काम करने वाला आया घंटी बजा कर कहा गुरु जी से मिलना हमारे पास आया आंख में उसके आंसू थे हमने पूछा क्या हो गया मेरा दिल टूट गया मैंने कत दिया किसको था उसको उसको ये नहीं मालूम कि किस पगले से बात करने जा रहा है वाला महाराज का आधा पगला तो वैसे ही अब उमेर से कहे दिल टूट गया किसको दिया एक को दिया धोखा उसने धोखा दे दिया मेरा विश्वास तोड़ दिया मेरा दिल तोड़ दिया हमने कहा गलती तुम्हारी है बच्चे के हाथ में कांच का गिलास पकड़ा दिया और कह दिया जाओ देख कर आ अब बच्चा गिलास कांच का मुन्नी संभाल पाता गिर गया टूट गया तो इसमें बच्चे की गलती है कि देने वाले की गलती तुम बताओ गलती किसकी है देने वाले की है ना तूने गलत के हाथ में गिलास दे दिया तूने गलत व्यक्ति को अपना दिल दिया था इसलिए टूट गया तू अगर महादेव को देता तो टूटता नहीं ये तुम गलत भरोसा करते हो ना इसलिए भरोसा टूटता तुम गलत विश्वास करते हो ना इसलिए विश्वास टूटता तुम गलत जगह दिल देते अब कांच का सामान बच्चे को देने की जरूरत क्या थी बच्चे को कांच का सामान दोगे तो वो तो तोड़ेगा ही क्योंकि बच्चा है उसी तरह जो तुम्हारे व्यवहार को ना समझेगा जो तुम्हारे प्रेम को ना समझेगा जो तुम नहीं समझ सकता वो तुम्हारे दिल को तोड़ेगा इसलिए विश्वास भी टूटता है भरोसा भी टूटता है और दिल भी टूटता है अगर बनाकर रखना है तो महादेव पर भरोसा और विश्वास और दिल देकर देखना वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता वो जुड़ा की जुड़ाई गलत व्यक्ति को दिल दिया तुमने इसलिए टूटा गलत के हाथ में कांच का सामान दिया इसलिए टूटा कांच का सामान उसी को देना जो समझदार हो दिल उसी को देना जो समझदार हो एरा गेरा नथु खेरा के मत देना किसको दिया मेरी माता पार्वती जी ने अपना हृदय दिया शिव जी को मेरी माता जानकी ने अपना हृदय दिया राम जी को मेरी माता राधा रानी ने अपना हृदय दिया कृष्ण को दिल उसको दो जो समझा हृदय उसको दिया जाए जो समझे शिव जी कह रहे हैं पार्वती मेरा आधा पूरा आधा शरीर का मेरे बल को मैं मैं स्त्री को दे देता नारी और बहुत ध्यान देना शिव कह रहे हैं मेरा बल आधा बल स्त्री के पास मेरा आशीर्वाद तुल्य बल समझिएगा जरा ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा के बनाए ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितनी ताकत होती है जितना बल होता है 
उतना बल इंद्रदेव की वज्र में इंद्रदेव के वज्र में ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितना बल होता है जितनी ताकत होती है उससे एक हजार गुना बल इंद्र के वज्र में होता है और इंद्र के वज्र में जितना बल होता है उससे एक लाख गुना बल उसको बल स्त्री को सुंदरता एक नारी को एक पुरुष को एक बल एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया कभी किसी शास्त्र पुराण में किसी वेद में कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया बल दिया किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया चतुरता दी सुंदरता क्यों दी उसका कारण क्या है किस लिए क्यों प्राप्त हुई किस लिए प्राप्त हुई शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है इक्यावन जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके इक्यावन जन्म उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है जब माता उमा बनी शंकर भगवान महेश बने थे इसलिए उनको उमा महेश कहा गया तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था भोलेनाथ जी एक बात बताइए हम आपसे पूछना चाहते हैं हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त हो किस लिए प्राप्त होते तो देव अधिदेव महादेव ने कहा था सुनो पार्वती ये नारी की जो सुंदरता है ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं एक शिक्षिका आज शिक्षक दिवस है तो मैं कहूंगा एक शिक्षिका एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है एक शिक्षक एक टीचर एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुंचता है विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में अपनी क्लास में पहुंचता है उस समय पर एक बात स्मरण में रखना एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है एक शिक्षक अपनी अभिमत्ता को अपने घर पर छोड़कर आता है अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है ये अंदाजा लगा कर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा तो कभी एसपी बनेगा तो कभी एसडीएम बनेगा तो कभी मिनिस्टर बनेगा तो कभी मंत्री बनेगा वो अंदर से अंदाजा लगा अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा हो सर शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का संवाद कर रहा है शिव महापुराण वर्णन कर रही है शिव तत्व कह रहा है सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया काबू में तो कर लिया एक दिन क्या हुआ अवंती का पुरी में ऋषियों का आगमन हो गया ऋषि कुमार आए अवंती का पुरी में बैठे और छिपरा माँ के तट पर बैठकर अवंती का पुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे इनकी सुंदरता को देखकर इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लू इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लू और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊ सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका अपनी सुंदरता का अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया उस सुगंधा ने ऋषि कुमार ने एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है 
ये अपने काबू में ना जानो पुतनों को कर चुकी है तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है क्या करा जाए ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंती का पुरी में जन्म हुआ है ये पूर्व के कर्म होंगे छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं सोलह सोमवार शु महापुराण की कथा को पांच दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे उस पुण्य के बल पर यह शिवपुराण आपको मिली है पुण्य नहीं होता जितना अच्छा अपना विचार रखोगे जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलो दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभी पाक नरक के उस कुंड में जाता है और बेकुंठ बना देता है लोग कितना भी हंसे अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे दिखता है क्या लगा लिया ठीक है एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचित मानस में सुग्रीव जी के ससुर कौन के ससुर जम के बोलो जरा सुग्रीव क्या नाम था उनका अब कहोगे गुरु जी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम तो सुग्रीव के ससुर की बात करेंगे दुनिया बड़ी विचित्र है ए, ए, एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ तो अपने दोस्त के पास गए दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूं बहुत अच्छी बात है मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट गुटका पाउच सब छोड़ दू दोस्त और खुश हुआ इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी छोड़ दे पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ू मेरे सारे दोस्त बेकार हैं अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया वो ही खा पी गए तो दोस्त ने माथा ठोका हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा हमें अपना स्मरण नहीं मालूम 